வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் ஷாப்பிங் சவால் சமையல் என்ன சார் நீ இன்றைக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் வந்திருக்கிறோம் ஒருத்தரையும் காணல ஏதாவது ஸ்பெஷலாக இருக்கா அன்றைக்கி ஆமாம் பிரசாந்த் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இது வரைக்கும் பதினைந்து வெற்றியாளர்களை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த பதினைந்து வெற்றியாளர்களும் அடுத்த குவார்டர் ஃபைனல்ஸுக்கு தகுதி அடைஞ்சிருக்காங்க இந்த பதினைஞ்சு வெற்றியாளர்னு சொல்கிறீங்களே ஆனால் பதினாறு வெற்றியாளர்கள் இருக்கணும் ஒரு ஆள் மிஸ் ஆகுது இந்த பதினாறாவது வெற்றியாளர் வைல்ட் கார்டு ரவுண்ட் மூலியமா தெரிவு செய்யப்படுவாங்க சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பதினைந்து வெற்றியாளர்களை நம்ம கொண்டாடியே ஆகணும் அவங்க இந்த சக்தி சவால் சமையல் ஜேர்னில எவ்வளவு விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டாங்க நமக்கு எவ்வளவு விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாங்க இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் சோ டோன் மிஸ் இட் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் பதினைந்து வெற்றியாளர்கள் இருந்து முதலாவதா பார்க்க போறோம் சஞ்சீவ் குமார் இவரை பத்தி சொல்லியே ஆகணும் ஆள் தான் பார்க்க ரொம்பவே ஸ்மார்ட்டா கம்பீரமா இருந்தாலும் பாவங்க ரொம்பவே அம்மா புள்ளன்னு நினைக்கிறேன் அம்மா சொல்லி கொடுத்து தான் அவருக்கு வந்து குக்கிங்கே ரொம்பவே பிடிக்கும்னு சொன்னாரு உள்நாட்டிலயும் சரி வெளிநாட்டிலயும் சரி அவருக்கு குக்கிங்ல நிறையவே அனுபவம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட சமையல் வித்துவானியே நம்மளோட செஃப் கதிகலங்க வச்சுட்டாருனா பாத்துக்கங்களே பேர் சஞ்சய் நான் கொழும்பில் இருந்து வந்திருக்கேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் சமைப்பேன் அம்மா கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டது என் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக நான் தான் ஜெயிக்க போகிறேன் சரி ஓகே சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்தது டாஸ் ரொட்டி டோ ஒன்று பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி டோ பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஈஸியாக இருந்துச்சு சஞ்சித் குமார் வந்து அந்த மா பிணைஞ்ச விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒரு பதமான ஒரு முறையில் தான் அவர் அந்த வேலையை செஞ்சார் நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு மாவு பிணையிறதுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆர்வமாக செஞ்சார் அதை ரெசிபி வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுது செஞ்சுடுவேன்னு நினைக்கிறேன் சொப்பன் ஸ்டைல் இருக்குது தானே அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோட்டோ ஸ்கூல் போனால் அதை தான் முதல்ல சொல்லி தருவாங்க சரியான முறையில் அவர் கட் பண்ணார் அதே மாதிரி அந்த காலிக்கும் சரியான முறையில் கட் பண்ணியிருக்காரு பார்ப்போம் அவருக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் சமையல் எப்படி நல்லா இருக்கா போயிட்டு இருக்கா நல்லா போயிட்டு எந்த நிலைமையில் இருக்கு இது வரைக்கும் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டீங்க அதனால நல்லா போகாது அப்படி பாதிலே நின்றோம் அதானே எட்டிக்கா இருக்கார ஆமாம் ப்ரொஃபஷனல் தானே இவரே அதனால சீ ஃபுட்டெல்லாம் வந்து கிரில் பண்ணிக்கிட்டேன் கிரில் பண்ணிட்டு சரியான டைமிங் வரும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அதனால ஒரு கார்னிஷ் ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சீஸ் மூலமாக ஒரு கார்னிஷ் ஒன்று செஞ்சு அவுட் பண்ணியிருந்தேன் சஞ்சித் குமார் உங்கள் ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வாங்க சமைச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கார்னிஷ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இதுக்கு பண்ணியிருக்கேன் செஃப்புக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியான <laughs> இந்த போஸ்ட் எக் தான் இந்த எக் வந்து நீங்கள் மீடியம் வெல் இருக்குது இது இது இந்த மீடியம் குக் பண்ணியும் இன்னமும் நல்லா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் செஃப் வந்து டக்குன்னு எதையும் சொல்கிறாரு இல்லை அவர் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் கொஞ்சம் சொல்கிறாரு அது கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு என்னடா சொல்ல போகிறாரு என்ன சொல்ல போகிறாரு என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஏன்னா அவர் ரொம்ப கரெக்டாக பார்க்குறாரு அதனால் கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தேன் என்ன என்ன சொல்ல போகிறாரு எதுவும் மிஸ்டேக் ஆகிடுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு சஞ்சித் குமார் அவர் டிஷ்ஷை பற்றி உங்களோட ஃபீட்பேக் சொன்னீங்க அவர் சரியான அப்சட்ல இருக்கிறார் நான் அந்த டிஷ்ஷை வடிவா செஞ்சேன்னா அந்த டிஷ்ஷை பற்றி என்ன சொல்றீங்க அவர் என்ன செஞ்சாரோ அதில் என்ன இருந்துச்சு குறை இருந்துச்சோ அதை தான் நம்ம சொன்னோம் ஓகே அதனால அடுத்த ரவுண்டு வந்து சஞ்சித் குமார் எலிமினேஷன் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் மட்டும் வச்சு பயணம் செய்வோம் சஞ்சித் குமார் நீங்க செஞ்ச ஃபுட் நான் சாப்பிட்டதுலே அருமையான டிஷ் ரியலி அவுட் ஆஃப் த வால் சத்தியமா செம்ம மனசுல சரியான கடுப்பில் இருந்தேன் என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சுன்னு அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஷேப் இப்படி சொல்லிட்டாரு செம்ம டிசப்பாயிண்ட்டில் தான் இருந்தேன் நினச்சி பார்க்கல இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிடைக்கும்னு நினச்சி பார்க்கல ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்தேன் இந்த ஷேஃப் உங்களோட டிஷ்ஷை பற்றி முதலே சொல்லியிருக்கிறார் ப்ரிப்ரேஷன் உங்களோட கார்னிஷ் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு நானே அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் போயிட்டேன் அதனால் இந்த எபிசோட் வினராக சஞ்சித் குமார் வாழ்த்துக்கள் சஞ்சித் குமார் நீங்கள் இந்த ஷூட்டில் வின் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு 
ஏன்னா லைஃப்பில் வெற்றி வந்து எனக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இது ஒரு ஒரு படியாக தான் நினைக்கிறேன் முதல் முறையாக ஒரு ஆண் போட்டியாளர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு ஸோ வாழ்த்துக்கள் சஞ்சித் குமார் ஸோ நீங்கள் நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸை வீட்டுக்கு சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு என் குழந்த வைஃப் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம் சஞ்சய் சக்தி சவால் சமையலில் வின் பண்ணி கோட்டை ஃபைனலுக்கு போயிருக்கேன் மொத்தம் பதினாறு பேர் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நானும் ஒருத்தனாக இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அடுத்த லெவலுக்கு போகிறேன் கண்டிப்பாக அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தேவை அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிற வெற்றியாளர் வந்து ஷஷ்னா ஷஷ்னா வந்து எந்த நேரமே ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கிற ஒரு கரெக்டர் ஷோலேயும் சரி அவுட் ஆஃப் த ஷோலேயும் சரி ஷஷ்னா சமையலை அவங்க அப்பாடு இருந்தால் கற்றுக்கொண்டாங்க ஷஸ்னா நான் கிளம்புலேருந்து வந்திருக்கிறேன் எனக்கு குக்கிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் நான் தான் குயின் இங்கேயும் நான் தான் குயின் ஆகிக்கப்போ ஸ்ரீலங்கா ஸ்டைல் ஸ்பைசி கிராப் காரி நான் குக் பண்ணுற டேஸ்டியான ஃபுட்டில் அதுவும் ஒரு ஃபுட் நான் ரொம்ப பிடிச்சி சமைப்பேன் ஸோ அதனால நான் ஃபுல் ஹாப்பி ஆகிக்கிறேன் டுடே ஃபஸ்ட் டே நான் வந்து கிராப் எடுத்து மெரினேட் பண்ணி பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சீரகம் சால்ட் பேப்பர் எல்லாமே போட்டு வெங்காயம் போட்டு நான் மெரினேட் பண்ணிருந்தது அப்படியே போட்டேன் தேவையான கல்லி நான் பார்த்தா நான் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ள ஒரு செவன் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நான் என்கிட்ட இது செஞ்சு முடிஞ்சு கடி சோக்கா கேட்கலாமே ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சா அந்த சிங்கம் எந்த மிருகத்தையும் தின்னாதாம் அதே ஒரு சிங்கம் இருந்துச்சா அந்த சிங்கம் வந்து எந்த மிருகத்தையும் சாப்பிடாதா சாப்பிடாது ஏன் அதுக்கு பசி இல்லையா ஆ நான் வந்து நல்லா கடிச்சோ கடிச்சோ கேட்பேன் அவன் எல்லாம் மொக்க கடிச்சோக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னும் பதில் கொடுக்கல அதை தாமா நம்ம உங்களுக்கு கொடுத்தோம் என்ன பண்ற டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு பட் நல்ல என் ஃப்ளேவர் எல்லாம் வர மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு வாங்க உங்கள் டிஷ் எடுத்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஷட்னா நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் வந்து போட்டிக்கிறீங்க அவங்க டிஷ்க்கு ப்ரெசன்டேஷன் வைஸ் விரும்புகிறேன் என்ன கேட்டால் கால் பிரெட் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட டேஸ்ட்டும் ஓகே குட் ஜாப் பார்ப்போம் சூப்பிட்ட கொடுத்து கொடுத்து வா வந்து அது பார்த்து அவங்க மூஞ்சி பார்த்து பிகாசமாக இருந்துச்சு ஓகே நாங்கள் நல்லா செஞ்சுட்டோம் உங்களுக்கு சிஸ்டருக்கு நான் சவால் விட்டு வந்துக்கிறேன் நான் செருக்கன் லெவலுக்கு போவேன் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லே உன்னை விரட்டி விட்டுடுவாங்க இல்லை நான் போவேன் நான் வின் பண்ணுறோம் இல்லை அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படி <laughs> 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 மீடியம் நான் குக் பண்ண வேணும் இன்னும் சோர்ஸ் பண்ண மீந்தா நல்லா எந்த இருக்கு ஓவரால் ஓகே ஸோ அந்த வெற்றி யால யாருன்னு பார்க்க வேண்டிய தருணம் இது ஸோ வினர் இஸ் வந்துடுவேன் வந்து நான் வின் பண்ணி போனேன் சாஸ்னா நீங்க முப்பது நாயிரம் ரூபாய் வின் பண்ணிருக்கீங்க இந்த முப்பது நாயிரம் ரூபாய் நீங்க அடுத்த சுற்றுல கலக்கணும் வாழ்த்துக்கள் 
நான் ஷஸ்னா கிளம்பிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் சக்தி சவல் சமையல் வின் பண்ணி நான் குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆகிக்கிறேன் என் சிஸ்டருக்கு நான் அதில் சொன்னேன் நான் செலக்ட் ஆகி வருவேன்னு அதே மாதிரி நான் இதுக்கு வந்திருக்கிறேன் இதில் வின் பண்ணி நான் ஃபைனல்ஸ்க்கு போவேன் பதினாறு பேரில் நானும் ஒருத்தன்னு சொல்லுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி நான் எங்கள் தங்கச்சியிட்ட பேட் கேட்டிருக்கிறேன் நான் ஃபைனல் வந்து வின் பண்ணுவேன் டைட்டல் வின் பண்ணுவேன்னு எனக்கு அதுக்கு அவங்கட சப்போர்ட் ஆகணும் ஹஸ்ரீஃபா இவங்க ஒரு ஆசிரியர் பல தடைகள் சவால்களை தாண்டி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது தான் ஒரு ஆசிரியர் என்பதாலோ தெரியலை நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க முயற்சி பண்ணால் மட்டும் போதும் எவ்வளவு சவால்கள் வந்தாலும் தாண்டி யாரா இருந்தாலும் ஜெயிச்சிடலாம் ஹஷ்ரீஃபாவோட இந்த சமையல் பயணம் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில எவ்வாறு அமைஞ்சிருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ரொம்பீன்ஸ் <laughs> ஃபஸ்ட்டுக்கே நான் டோஃபோ கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணி பிளாக் பீன் சாஸை செஞ்சு அதுக்கு கார்லிக் ஆனியன் எல்லாம் போட்டு சர்வ் பண்ணி சாஸை செஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கார்னிஷ் பண்ணி அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒன்று ஈக்கல் இல்லை அதனால் எல்லாருமே ஏர்லியாக குக் பண்ணிட்டாங்க அஷேஃபா உங்களோட டிஷ்ஷை கொண்டு வாங்க சாப்பிடலாமா செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இது ஆகலும் ஃப்ரை ஆனாலும் சாப்பிட முடியாது பட் இது கணக்கான ஒரு ஃப்ரை ஃப்ரை ஆகும் இருக்குது இந்த பீன்ஸ் மற்றபடி எல்லாம் ஓகே சால்ட்டும் அந்த பீன்ஸுன்ற ஸ்மெல்லும் தொண்டையில் நிற்கிறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும் டு பி ஹானஸ்ட் இதை இந்த ரெசிபி நான் வந்து பிளாக் பீன் சாஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குமே தெரியாது நீங்கள் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாயிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ரெசிபி சிக்கன் டிக்கா வித் மீன் சாஸ் அந்த மீன் சாஸை நாங்கள் அம்மி ஒன்று வைப்போம் கூட இதில் அந்த அம்மியில் உங்களோட மீன் சோர்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணணும் அதுதான் உங்களோட டாஸ்க் நான் நினச்சேன் ஈஸியாக செய்யலுமேன்னு சொல்லி பட் இட் வாஸ் ரியலி ஹார்ட் குக்கிங் ப்ராசஸில் அன்றைக்கி சிக்கனை மேரினேட் பண்ணையும் போனோம் அம்மியில் அரைக்கையும் வேணும் ரெண்டுமே ஹார்ட் ப்ராசஸ் தான் கொஞ்சம் நெருப்பு வந்துருச்சு அது வந்து கொஞ்சம் ஃபயர் கூடிய போட்டதுனால ஐ யூஸ்வலாக அது எனக்கு அப்படி வார தானா ஐ கேன் ஹேண்டில் இட் அஷு என்கின்ற அஷ்ரீஃபா ஸோ வாங்க உங்கள் ஃபுட்டோட கஸ்தூரி மெத்தி அது நீங்க யூஸ் பண்ணல ஓகே சாப்பிடக்கூடியதா இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் நாங்க பார்க்க போற ரெசிபி வந்து ஒரு சீ ஃபுட் டிஷ் லாப்ஸ்டர் டேமிடோ லாப்ஸ்டர் பத்தி தெரியும் ஆனா இந்த ரெசிபி பத்தி ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லாப்ஸ்டர் ஷெல் கட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டா இருந்துச்சு எப்படியோ ஒரு ஹேமரை வச்சு யூஸ் பண்ணி ஃப்ளெஷ் எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ரௌன்ஸை க்ளீன் பண்ணி அதையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் சாப் பண்ணி சேர்த்து வச்சு ஒரு மாயா சாஸ் மாதிரி ஆக்கி எடுத்து பேக் பண்ணி எடுத்து ஹர்ஷிஃபா உங்களோட டிஷ் எடுத்துருவாங்க சாப்பிடலாம் நீங்கள் சேர்த்த இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது ஆனியன் கார்லிக் இதெல்லாம் வந்து மிச்சம் கூடி பட் உங்களோட டேஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த சுற்றோட வெற்றியாளர் யாருன்னு தீர்மானிக்கிற ஒரு தருணம் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே நல்லா சமைச்சிங்க நான் மட்டும் இல்லை இப்போ சாத்தம் சேர்ந்து தான் சாப்பிட்டேன் சிறந்த வெற்றியாளர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் நேரம் Hi everyone, I am Ashrifa. I am from Demadagodi. I am from Kalamunai. I participated in the first round of the Savar Samuel. I am going to win the first round of the quarter final. This is a great opportunity for me. I am going to win the first round of the quarter final. I am going to motivate you. I am going to win the first round of the quarter final. 
எனக்கு உங்களோட மோட்டிவேஷன் மிச்சம் தேவை நான் வந்து இன்னும் தூரம் இந்த சமையல் ஃபீல்டையே போகிறதுக்கு தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் மோட்டிவேட்டிங் மீ அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற வெற்றியாளர் ஷியாமலா நிரஞ்சன் இவங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவங்களுக்கு இருபது வருஷம் குக்கரியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இவங்களுக்கு கேக் செய்கிறதுனா ரொம்பவே பிடிக்கும் பேக்கிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் இவங்களுக்கு அத்துப்படி இவங்க தன்னோட திறமையை வீட்லேயே ஒழிச்சு வைக்காம பல போட்டிகளில் கலந்துக்கிட்டு இவங்களோட திறமையை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஷியாமலா நிரஞ்சன் ஒரு சமையல் கில்லாடி இந்த சமையல் கில்லாடியோட ஜேர்னி சக்தி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சியில் எப்படி அமைஞ்சிருந்ததுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஷியாமலா நிரஞ்சன் கொழும்புலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கேன் குக்கிங் வந்து என்னோட பேஷன் சொல்லலாம் சவால்னா பிடிக்கும் சவால் சமையல் அதை விட பிடிக்கும் உங்களை மாதிரியே இருக்குல்ல எஸ் என்ன மாதிரியே ஒரு சபியை ஒரு பப்பாயாவை கொடுத்து அதை பீல் பண்ண சொல்லிட்டாங்க குயிக்காக 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 ஃபீல் பண்ணி சீக்கிரம் வந்து முடிச்சுட்டு குக்கரி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற டென்ஷன் கொஞ்சம் இருந்துச்சு பட் நான் என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சேன் நம்ம பொட்டேட்டோ டெம்பர் தானே அப்படின்னு சாதாரணமாக இருக்கலாம் நம்ம வீடுகள் அடிக்கடி சமைக்கிற ரெசிபி ஷாமலா நிரஞ்சன் உங்களை ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ணுற நேரம் போகுது ப்ரசன்ட் பண்ணுற வரைக்கும் தைரியமாக தான் இருந்தேன் பட் நான் டேஸ்ட் பண்ணும்போது உப்பெல்லாம் ஓகேயாக தான் இருந்துச்சு அவர் உப்பு கொஞ்சம் பத்தாதுனோடனே ஷொக்க ஆகிட்டேன் ஏன்னா நான் வீட்டில் கூட உப்பெல்லாம் கரெக்டாக போடுற ஆள் பட் இந்த டென்ஷனில் அப்படி நடந்துச்சான்னு தெரியல பவர்ஃபுல் உமனே நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஷியாமலாவுக்கே பவரை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா பார்த்துக்குங்களே அதுவும் அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் வெடிச்சதுக்கெல்லாம் அவங்க கொடுத்த ரியாக்ஷன் இருக்கே சான்ஸே இல்லைங்க டாஸ்ன்னு ஒரு சத்தம் கிடச்சி ரொம்ப பயந்துட்டு பின்னுக்கு பார்த்தேன் பிரபு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தார் வீசு பட்டு எல்லாம் நடஞ்சு தேங்காட் அவருக்கு ஒன்றும் நடக்கலை ஸோ ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் ரத்த தொழிலில் வந்து அந்த ஸ்லைஸ் கட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு நிறையா டைம் எடுக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து அது கிரில்லில் வச்சு அந்த மாக்கும் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு தான் அவனுக்கு போடணும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லி நினச்சிட்டு அதை கணக்காக வெட்டி டைமை கணக்காக மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் வாங்க ஷாம்லா அவங்க டிஷோட உங்கள் டிஷ்ஷை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நான் நிறையா இட்டாலியன் செஞ்சுருந்தாலும் இதை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டைம்குள்ளே மேக்ஸிமம் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் பட் டேஸ்ட் டெஃபினெட்லி நான் நல்லா கொடுத்துருக்கேன் எஸ் ரியல் டேஸ்ட் இருக்குது பாமச்சன் சீஸ் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருந்தால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும் சிந்தை இருக்குது சந்தம் இருக்குது கவிதை பாட நேரம் இல்லடி ராஜாத்தி என்ன <laughs> 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 சர்மி வரப்புலேயே தெரியும் ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறாங்க என்னமோ நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் இது வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கும் நடக்கும் ஒரு போர் ஆண்களுக்கு தான் சமையல் மேலே ஆர்வம் இருக்கா ஃபைனல் ரவுண்டில் வந்து நிற்கிறது ரெண்டு பெண்கள் என்னோட பெஸ்ட் இதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ட்ரை பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா எஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சது ஓகே பட் உங்களோட டேஸ்ட் ஓகே கிரீமி டேஸ்ட் எவ்ரி திங்ஸ் ஓகே இதை கொஞ்சம் குக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு கீழே தான் இவ்வளோ நேரம் நடந்த இந்த போட்டியில் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து இறுதி சுற்று வரைக்கும் வந்து இறுதி சுற்றுலையும் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு வின்னராக எடுக்கிறது சாமிலாக ரொம்ப 
சந்தோஷமா இருந்துச்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பொறுப்பு வந்துருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுக்கணும் அடுத்த ரவுண்ட் வந்து நல்லா என்ட பெஸ்டா செய்யணும் எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கும் வந்து நான் ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும் தன்னம்பிக்கை தான் எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவா நினைக்கணும் நம்ம எதுவுமே நெகட்டிவா நினைக்கவே கூடாது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு நான் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலா எனக்கு பேச்சே வரல இட் வாஸ் ஹாப்பி டியர்ஸ் தான் ஹாய் நான் ஷியாமலா நிரஞ்சன் சக்தி சவால் சமையலில் நான் வின் பண்ணி குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆகியிருக்கேன் அடுத்த கட்டம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க போகுது குக்கிங்கில் எனக்கு இருக்க லவ்வும் டெடிக்கேஷனும் அனுபவமும் என்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் ஒரு வினராக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களோட சப்போர்ட்டும் எனக்கு தேவை நன்றி அடுத்து தான் நாங்கள் பார்க்க போகிற விஜய் இவர் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பரிசுலாக ஒர்க் பண்ணுறார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய் வந்து தன்னுடைய திறமைகளை வெளிக்காட்டி எங்களை ஜட்ஜை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வெற்றியும் அடைஞ்சிருக்கிறார் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் விஜயுடைய வெற்றி பயணம் சக்தி சவால் சமையலில் எப்படி அமைஞ்சான்னு சொல்லி ஹாய் என்ற பேர் விஜயராஜ் நான் மோட்டிலிருந்து வர்றேன் நான் ஒரு காஃபி மேக்கர் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் தான் நூற்றுக்கு நூறுமா வின் பண்ணுறேன் உங்களோட பவரை காட்டுற ஒரு தருணம் உங்களுக்கு தாய் சிக்கன் கறி அதை தான் நீங்கள் இடையே சமைக்க போகிறீங்க விஜய்க்கு வந்து நாங்கள் அந்த புளியை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தோம் அதுவும் சாப்ஸ்டிக்கால் டாஸ்க் இந்த காட்டின பிறகு உள்ளுக்குள்ள ஃபீலிங் வந்துச்சு என்ன தான் இது புது புது கேமாக இருக்குது குக் பண்ணதானே வந்து இப்படி டாஸ்க்லாம் கொடுக்கலான்னு யோசித்தேன் சாப்ஸ்டிக்கில் வந்து குறக்கா எடுக்கக்குள்ள முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு அந்த பேனை வந்து கொஞ்சம் சாச்சிக்கிட்டு ஒன்றா எடுத்து எடுத்து போட்டேன் குறக்க பெருசுனால ஒன்று தான் பிடிப்பட்டேன் விஜய் உங்களோட டாஸ்க்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வெட்டியும் சிலியும் வெட்டி லைம் கிளாஸ் கொஞ்சம் பண்ணி பிங் மாய் போட்டு விட்டேன் விஜய் உங்க டிஷோட வாங்க சொல்லுங்க விஜய் கூட தாய் レッド கறி சாப்பிடலாமா சாப்பிடலாம் கண்ணா உங்கட சாப்பாடு சாப்பிட கூடியா இருக்கு வெல் பெப்பர் இந்த கிரீன் chili வந்து ட்ரோவா வைக்க கூடாது பட் உங்க சாப்பாடு சாப்பிட கூடியா இருக்கு थैंक यू சுதாகரன் விஜய் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டாவது சுற்றுக்கு தகுதியா இருக்கிறீங்க விஜய்க்கு அந்த டாஸ்க் வந்திருக்கேன்னு பாத்துடலாம் மெம்பர்ஸ் டூ அதாவது பச்சை மூங்கில் டாஸ்க் நார்மலா ஜஸ்ட் கழுவிட்டு சின்ன சின்ன வெட்டிட்டு பேன் எடுத்து கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கூட்டிட்டு அப்புறம் இந்த இந்த மூங்கில் எல்லாம் வெட்டி போட்டு சோல்ட் அண்ட் பேப் போட்டு கொஞ்சம் சில்லி பேஸ் போட்டு கில் பண்ணணும் இது ஒரு சைனீஸ் ஒரு ஜப்பானீஸ் ஆக்கள் வந்து இதை பாழிக்கக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு விஜய் வந்து அவருக்கு கொடுத்த டாஸ்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து குக்கிங் ப்ராசஸில் இறங்கியிருக்காரு முதல்ல வந்து நான் இந்த அவகாடை எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு பிறகு கபேசி சின்ன சின்ன வெட்டி அதையும் போட்டுக்கிட்டு மைனீஸும் லைம் ஜூஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் ப்ரௌன் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டும் அது ஃப்ரை ஃபேனில் போட்டு சால்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு கொஞ்சம் போட்டேன் சால்ட் அண்ட் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அண்ட் மிக்ஸ் பவுடர்ஸ் பெப்பர் பவுடர்லாம் போட்டு நல்லா டெம்பரேஜர் கோட்டு கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டேன் கடைசியாக கேரட் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கிட்டு அதோடு ஒயிட் கபேஜேஷும் எடுத்து மைனஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விஜய் எப்படி சமையல் போகுது இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கால் இருக்குது உங்களுக்கு டைம் ப்ரான்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன உள்ளுக்கு வச்சது பெரிய துண்டுங்களை பைட் பண்ணக்கூடிய ஈஸி டேஸ்ட்னு சொல்லி முன்னுக்கு வச்சிருந்தேன் லெட்ஸ் வெல்கம் விஜய் உங்க டிஷ் கொண்டு வாங்க फ्लेवर வந்து நல்ல டேஸ்டா இருக்கு அந்த salt அதெல்லாம் mix பண்ணி ஒரு சாஸ் ஒன்னு ரெடி பண்ணிக்கிறீங்க ரியல் டேஸ்ட் செஃப் நீங்க ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிருப்பீங்க யார் அந்த பெட்ரியால 
சவால் சமையல் இந்த போட்டியில் ஒரு வின்னராக இப்போ இருக்கிறது விஜய் இந்த சுற்றில் நீங்கள் பதினெண்ணாயிரம் ரூபா வின் பண்ணியிருக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதியாக இருக்கிறீங்க சொல்ல முடியுது ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு உண்மையும் சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் நாலு கண்டினியூஸ் நல்லா நல்லா போட்டிட்டாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ண செஃப் மாங்களுக்கும் ஒடியர்ஸ்க்கும் ஆய் என் பேர் விஜய் நான் சத்திய சவால் சமையலில் வின் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு வின்னர் நான் கோட்டோ ஃபைனலுக்கு தெரிவாக இருக்கேன் அதற்காக நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொள்கிறேன் பதினைந்து வெற்றியாளர்கள்ல ஹப்சாவும் ஒரு வெற்றியாளர் இவங்களை பத்தி நாங்க சொல்லியே ஆகணும் இவங்க ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இவங்களுக்கு பதினேழு வருஷம் குக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா மட்டும் இருக்க கூடாது என்னோட திறமைய நான் வெளியுலகத்துக்கு காட்டியே திருவேன்னு தன்னம்பிக்கையோடு வந்த ஒரு போட்டியாளர் ஹப்சா தன்னோட வெற்றியை கொண்டாடிய விதம் ரொம்பவே அழகா இருந்தது இவங்களோட ஜேர்னி நம்ம நிகழ்ச்சியில எப்படி அமைஞ்சிருந்ததுன்னு பாத்துடலாம் நான் ஹப்சா நான் வத்தல இருந்து வந்தேன் எனக்கு சாப்பாடுனா ரொம்ப பிடிக்கும் நிச்சயமா ஜெய்பேனு நம்பிக்கை இருக்கு சோ ஹப்சாவோட டாஸ்க் என்ன இத தமிழ்ல மட்டின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த டோனால நீங்க 1 பை 1 ஆ இடது கையாலேயே இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணப் போறீங்க எனக்கு அந்த டாஸ்க் கொஞ்சம் ஈஸியேன்னு சொல்லல ஃபர்ஸ்ட்ல பார்க்க போக்கில் எனக்கு டாஸ்க் ஈஸி மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது போட லெஃப்ட் ஹேண்டில் அது போட போக்கில் தான் எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு என்ன ரெசிபி மஷ்ரூம் மசாலா மசாலாவுக்கு வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ஸை ரெடி பண்ணினேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணினதுக்கு பொறவு தான் நான் மஷ்ரூமை வெட்டி அது ஒரு பேனில் ஆயில் அண்ட் சால்ட் போட்டு சாத்து பண்ணி ஃபஸ்ட்லே செஞ்சு வச்சுட்டேன் மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போக்கில் நெய் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி போட்டு ஃபஸ்ட்டில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் தான் போட்டேன் அதுக்கு போகிற அனியன் போட்டு அது கொஞ்சம் நேரம் குக்கரில் வச்சுட்டு கஷு பேஸ்ட்டை செஞ்சேன் எல்லாம் ஸ்பைசஸ் போட்டேன் கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் பெப்பர் டியூமரிக் எல்லாம் போட்டு அதுக்கு போகிற சாத்தை பண்ணி வச்ச மஷ்ரூமையும் அதுக்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினேன் நீங்கள் ஹேர் ஸ்டைலுக்கு மேட்சாகவே இயரிங் போட்டிங்களா ஃபேஷன்னு சொன்னாங்க அப்படியா இல்லை நல்லதான் இருக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் அவங்க வந்து ஏதாவது கேட்பாங்கன்னு நீ அவங்க கேட்க முந்தி நான் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள அப்படியே அனுப்பிட்டேன் எல்லாருக்கும் சவால் விடுறீங்க நீங்கள் அதானே சவால் எல்லாம் விடல நான் சும்மா சொன்னேன் நீங்க நல்லா பில்டப் கொடுத்து சொல்றீங்க அவங்க வந்து சவால் தான் விடுறாங்க கஷு பேஸ்டே முதல்ல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் க்ரீம் போட்டு நல்லா அது ஒரு ஒன் மினிட் மாதிரி குக் பண்ணினேன் அதுக்கு அப்புறம் அது ஆஃப் பண்ண கிட்டே ஆஃப் போகல கொரியாண்டு போட்டு செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வேண்டிய ரெட் சில்லி க்ரீன் சில்லி எடுத்துட்டு வந்தேன் நான் மிதிலால் வெட்டிட்டு அது கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு பேனில் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் பசங்க அது பிளேட் பண்ணினேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கஸ்தூரம் ஏற்றி க்ரீமும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ண பிளேட்டிங்கும் நான் நினச்ச மாதிரி செஞ்சேன் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா திங்க் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப எனக்கு என்னோட பாராட்டுகள் உங்களுக்கு அடுத்து டேஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ப்ரசன்டேஷன்லேருந்து டேஸ்ட்டுலேருந்து அந்த பதம் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக ஓவரால் எல்லாமே நல்லா பண்ணிடுவேன் பாராட்டுக்கா தேங்க்யூ ஜட்ஜ் கமெண்ட் பண்ணுற போகிறோம் எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் மறுபடி பில்ட் ஆகுதுச்சு ரிசேலியன் ஃபிஷ் டூ ஃபிஷ் டூ வாவ் நைஸ் செஞ்சு அசத்த போகிறீங்க வெரி நைஸ் அவங்க அந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக கரெக்டாக அந்த மிஷன் பிளாஸ் மொதல் செய்யணும் அதாவது ஒரு டிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ட்ரேல ஸோ அவங்க அதை மெத்தட்டை சரியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியுதுங்க அனியானை ஃபஸ்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் கார்லிக்கோடு சாத்தே பண்ணிவிட்டு டொமேட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஸ்பைசஸ் பேப்ரிக்கா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சால்ட் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் கோகனட் மில்க்கை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் மாதிரி வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணினேன் 
குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் கிச்சன் க்ளீனாகவே இருக்கணும் அதுதான் சரியான மெத்தட் அது அவங்க மிஸ்ஸாக வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சலடு நல்லா இருக்கு ஃபிஷ் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு பர்சன்டேஷன் நல்லா இருக்கு அந்த ஜூசி அந்த கிரேவி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஓவரால் பெஸ்ட் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க இப்போ ரிசல்ட் டைம் இந்த போட்டிக்கு ஒரே வெற்றியாளர் அந்த வெற்றியாளர் யார் செஃப் ரெண்டு பேர்த்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் யார் நல்லா பண்ணியிருக்கா இது இதில் யார் நல்லா உயர்வாக இருக்க பண்ணியிருக்கா கொஞ்சம் தாழ்வாக இருக்குன்னு அப்படி பார்க்கும்போது மப்ஸா வந்து இதில் வின் பண்ணியிருக்கிறான் வாழ்த்துகள் ஹப்சா நீங்கள் நல்லா ட்ரை பண்ணி நல்லா பண்ணியிருக்கிறீங்க அது சிலடெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அதை கூட இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் இன்னும் அந்த போலை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பிளேட்டில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் கன்கிராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ சார் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இங்கே வந்து குக் பண்ணுறது நான் மிச்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியில் என்ன ரெண்டு பேபிஸை வீட்டில் விட்டு தான் இங்கே வந்தேன் அது எனக்கு பெரிய ஒரு விஷயமே இல்லை அந்த சாக்ரிஃபைஸ்க்கு இந்த நான் வின் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு ஹாய் நான் ஹஃப்சா நான் வத்தலேருந்து வந்திருக்கிறேன் சக்தி சவால் சமையல் போட்டியில் வின் பண்ணி நான் குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கிறேன் குவார்ட்டர் ஃபைனல் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அதில் போட்டி போட்டு நான் செமி ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆகிறேன் ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல எனக்கே கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கு ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பாத்திமா சஸ்னா இவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாக மட்டும் இருக்க பிடிக்கலையா எனக்கும் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிக்கு வந்தாங்க வந்தது மட்டும் இல்லைங்க வின் பண்ணாங்க இது மட்டும் இல்லை நம்ம பதினைந்து வெற்றியாளர்களில் இவங்களும் ஒரு வெற்றியாளராக இப்போ நம்ம முன்னாடி நிற்கிறாங்க எனக்கு <laughs> ஐ திங்க் அதை என்னால் ஈஸியாக க வெட்டி கட் பண்ணி நான் டிஷ் டைமிங்கும் போது முடிச்சுருவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கொத்து ரொட்டின்றது யூஸ்வலாக நம்ம வீட்டிலலாம் கட் பண்ணுறது ஸோ அது எனக்கு பெரிய அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்காக விளங்கல ஸோ இங்கேயும் ஈஸியாக கட் பண்ணி முடிச்சுருவேன்னு தோணுச்சு அதே போலவே செஞ்சேன் சொல்லுங்கள் சேஃப் இந்த கொத்து பரோட்டா வந்து வெட்டுறது ஈஸியாக என்றைக்கு நீங்கள் சமைக்க போகிற ரெசிபி பேர் சிக்கன் மஜிபூஸ் என்னடா ரெசிபி வரும்னு பார்த்துருந்தேன் சிக்கன் மஜிபூஸ் இந்த பக்கம் வர வேண்டாம் நான் வந்தோடனே இதை பொண்ணு என்ன விரட்டுது இங்கே ரொம்ப பிஸி சார் உங்கள் டாஸ்க்கை பற்றி சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கப்புறம் ஓடிடுவேன் டாஸ்க் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வீட்டில் இதுக்கு முன்னாடி வெட்டிருப்பீங்கல்ல ஸோ அதனால் ஈஸியாக இருந்துச்சு எஸ் எஸ் நீங்கள் போயிட்டு பிடிச்சிட்டீங்க பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டீங்க ஓ நான் பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டேன் எஸ் இந்த அறிவு பூர்வமாலாம் இங்கே கூட்டிகிட்டு வராதீங்க சரியா வார்னிங் கொடுக்குறேன் நான் இந்த ஷோ உங்களோட உங்களோட போராட அறிவாளிகளும் தேவையே ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நானும் பேசி எப்படியோ அவங்கள அனுப்பி வச்சுட்டு நான் வெஜிடபிள்ஸ் தான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கு வெங்காயம் தக்காளிக்காய் கொச்சிக்காய் ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் இதெல்லாம் வெட்டிக்கிட்டேன் அதோடு நான் ரைஸ் குக்கரை ஹீட் பண்ணி அதில் ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணினேன் ஆயிலை ஊற்றி அதில் ஜிஞ்சு கார்லிக் பேஸ்ட் பேஸ்ட் போட்டு ஃபஸ்ட் முதல்ல நான் சிக்கனை தான் பாயில் பண்ணிக்கொண்டேன் சிக்கனை பாயில் பண்ணி எடுத்து அதை ரோஸ்டட் பண்ணுறதுக்கு போட்டுட்டு அதர் ஹோட்டல்லே ரைஸை குக் பண்ணினேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கெப்புக்குள்ளே எனக்கு கார்னிஷுக்கு தேவையான வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிறேன் சஸ்னா உங்களோட ஃபுட்டை கொண்டு வாங்க டேஸ்ட் பண்ண டைம் வந்தாச்சு ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே ஒரு ஆளுக்கு சஃபிஷனான பிளேட்டிங் எடுத்து வந்து இருக்கேன் அந்த லெட்டிவ்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்களா நல்ல சிக்கனில் ஃப்ளேவர் இருக்குது 
and one juiciness varona lamb cups adha ninga ne samayka poringa ai idu middle east la alla famous ana dish lamb boil panine boil panittu after that adha normal fry panni after that pan on la oil vittu cinnamon kaadam idella potu ரைஸை குக் பண்ணினேன் ரைஸை வந்து பிளேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் போட்டு புஷ் பண்ணி அதை பிளேட்டிங்க்கு வச்சேன் ஆஃப்டர் தேட் அதுக்கு கொத்தமல்லி சீட்ஸ் அண்ட் நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சு இந்த லேம்ப் இதெல்லாம் போட்டு கார்னிஷிங் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டாஸ்க்குக்கு ப்ரொமோகனேட் சீட்ஸ் கிடைச்சி ஸோ அதையும் கார்னிஷுக்கு போட்டேன் நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து இது பேலன்ஸ் ஆகி எல்லாம் ப்ரெசன்டேஷன் தான் கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி கொண்டு அதை கொஞ்சம் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க லேம் நல்லா சாஃப்டாகவும் மீக்கி ஜூஸியாக மீக்கி எளியால் கிறிஸ்பியும் மீக்கி மில்டா தேங்க்யூ நீங்கள் ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க யார் இந்த வின்னிங் பர்சன் ஸோ யார் ரைஸ் இந்த இந்த டைப் நல்ல ரசம் பூமாய் வந்து இருக்குது சோல்ட் ஒரு டிஷ்ஷில் கூட ஆகிது ஸோ வினர் வாழ்த்துக்கள் சாஸ்னா நீங்கள் தான் இந்த எபிசோடில் வின்ன நீங்கள் பதினொன்னாயிரம் ரூபா வின் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த எபிசோடில் அதோட நீங்கள் வீட்டுக்கு போக போகிறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சீரியஸ்லி இதில் நான் வின் பண்ணுவேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பிகாஸ் எனக்கு ஓப்பனன் பர்சன் வந்து அவவும் அவட பெஸ்ட்டை கொடுத்தா ஸோ இந்த நான் இந்த போட்டியில் வின் பண்ணது பெரிய விஷயம் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இருந்து அதே எனக்கு வெற்றி பட் செகண்ட் லெவல்லையும் நான் வின் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னப்போ அந்த மூமெண்ட் எங்கேயோ போன மாதிரியே இருந்துச்சு எங்களுடைய பதினைஞ்சு போட்டியாளர்களில் அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிற போட்டியாளர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியால் ஜெயிச்சு முன்னுக்கு வந்து இன்றைக்கு அவர் ரிசோர்டில் ஷெஃப்பாக இருக்கிறார் அவர் தான் பிரவீன் பிரவீன் நான் கழுத்த துடங்கலேருந்து வரேன் கண்டிப்பாக நான் தான் டைட்டில் வீணர் பிரவீன்காக என்ன டாஸ்க் இருக்கு இந்த பப்பாளி பழத்தை நீங்க எந்த கையை யூஸ் பண்ணி வேணாலும் கட் பண்ணலாம் ஆனால் இன்னொரு கையை அதில் ஹேண்டில் பண்ணாம நீங்க கட் பண்ணும் கட்டிங் போர்டில் வச்சு பப்பா வெற்றி நேரம் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி தான் நினச்சேன் அது வெற்றி நேரம் தான் தெரிஞ்சு எனக்கு அது கஷ்டம்னு சொல்லி ஆனாலும் அதை நான் குயிக்காக என்னால் முடிஞ்ச வரையில் நான் குயிக்காக முடிச்சுட்டேன் எப்படி இருக்கு உங்களோட டாஸ்க் முடிஞ்சுதா வெல்டன் ஒரு சவுத் இந்தியன் டிஷ் சார்மி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நான் இதுக்கு மேலே செஞ்சுருக்கனால எனக்கு பெரிய சேலஞ்சாக தெரியல நீங்கள் இப்போ வந்து இங்கே போட்டி போடுறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்கள் மூணு பேரும் ரொம்ப டஃப்பாக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இல்லையா உங்களுக்கு வச்சுட்டு ரைஸ் ப்ளாவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கோட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு திருப்பி எடுத்து பெட்டவுன் செஞ்சு அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் ஃபினிஷ் பண்ண சிக்கன் சிக்கன் லோலிபப் நாலும் கர்ட் சோஸும் பைனப்பிள் சோ சலடும் அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி கடைசியாக நான் க்ரம் பண்ணி கையில் க்ரஷ் பண்ணி போட்ட பிளேட்டுக்கு கொஞ்சம் பிளேட்டினும் கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் சொல் லைம் வெஜஸ் ஒன்றும் வச்சு எந்த பிளேட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொல்லி அந்த மெயின் டிஷ்ஷை கொடுக்காம நான் நினச்சி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வெரி குட் பாராட்டுக்கள் நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கீங்க 
லாலிபாப் இந்த ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா இருக்குது இதில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குறையாக தெரியுது கலர் ஒன்று தான் கலர் மட்டும் இருந்துருந்தால் இன்னும் நல்லா தூக்கலாக இருந்திருக்கும் பார்ப்போம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த சவுத் இந்தியன் அந்த கருவேப்பிள்ளையில் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது பைனாப்பிளும் நல்லா இருக்குது கலர் இல்லாத ஒரு குறை தான் மற்றபடி நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க பாராட்டுகள் தேங்க்யூ சார் சூப்பர் முதல்ல அடுப்பில் வச்சேன் பட்டரும் காலிக்கும் மொனியனும் முதல்ல போட்டு கோல்ட் கலருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி கொண்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொக்கலி போட்டேன் அது நல்லா பொயிலாகணும் பிற்பாடு அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தேன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி குக்கிங் க்ரீமும் பட்டரும் சோல் பேப்பர் போட்டு சீசன் பண்ணி சூப் டெக்ஸ்டருக்கு எடுத்தேன் ரெட்டின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறாருன்னு இதை ஸ்பீடெல்லாம் பார்க்கல ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக செய்கிற மாதிரி அவர் தோன்றுதானு கண்டிப்பாக அதே மாதிரி நல்லா ஒர்க் ஒன்று நிறையா தேர்ந்தெடுத்து அதில் வந்து அந்த சாஸ் செஞ்சுருக்காரு மெயின் டிஷ்ஷுக்கு பொட்டேட்டோ அண்ட் ஃப்ரெஷ் மில்க் நட் மேக் பேலிஸ் அதெல்லாம் போட்டு சோல் பேப்பர் போட்டு நான் நூற்றுக்கு எழுபது வீதம் மாதிரி ஃபுல் பாயில் பண்ணாமல் ஆஃப் பாயில் பண்ணிக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம் மேலால் போடணும் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாமசன் போட்டேன் மொசரெல்லா சீஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகாமல் ஒவ்வொரு இடத்துல இடஸ் இருக்கிற மாதிரி போடணும் அதுக்கப்புறம் அதையும் போட்டுட்டு நான் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸில் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் நான் ஹைட்டில் போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வர்றதுக்கு மாதிரி என் டிஷ்ஷை நான் வெளியே எடுத்தேன் ஹாட் ஹாட் நான் அதை செஃப்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் அடுத்ததா லெட்ஸ் வெல்கம் பிரவீன் உங்க டிஷ் எடுத்துட்டு வா ப்ரோக்கோலி அத கிரீன் கலர் இல்லையா அந்த கிரீன் கலர் அழகா குடுத்துறீங்க அது மாதிரி மேலே கிரீம் கொஞ்சம் போட்டு அந்த கிரீனோட ஒயிட் குடுத்து நல்ல பிரசன்டேஷன் நல்லா நல்லா இருக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் சால்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துருந்தால் எனக்கு ஒன்று பற்றாமல் இல்லை இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ரௌன் கலர் எடுத்து அதில் பேர்ன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இது கரெக்டாக எடுத்துருக்கீங்க அது நல்லா இருக்குது இதில் சூப்பில் வந்து குறை சொல்கிறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கும் கூட பாஸ்ட்லி ஏதாவது கொஞ்சம் போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க வெரி குட் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றியாளரை யாரண்ட அறிவிக்கிற நேரம் இது சேஃப் இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் வெற்றியாளர் அந்த விதப்படி பார்த்தா வினர் ஆகிறது வந்து நம்ம பிரவீன் பிரவீன் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் இந்த ரவுண்டில் செவன்டீன் தௌசண்ட் வின் பண்ணி நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டுக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் இந்த ஷோவில் நான் வின் பண்ணிட்டேன் என் டேம் வந்து இந்த சத்திய சவால் சமையலில் டைட்டிலில் வின்னர் ஆகிறது என் டேம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோட குவார்ட்டர் ஃபைனலுக்கு செலக்ட் ஆன பதினஞ்சு வெற்றியாளரில் ஒரு சில வெற்றியாளர்களை வெற்றி பயணத்தை நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் வாழ்த்துக்கள் சஞ்சீத் குமார் ஏனைய வெற்றியாளர்களின் வெற்றி பயணங்களை அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஷர்மி நான் உங்க பிரசாந்த